artık konuşmamıza başlayacağız sanırım. Ee, öncelikle hepiniz buraya geldiniz ve beni dinlemek için zaman ayırdınız. Bu zamanınızı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, en kıymetli olan şeylerden biri ve en önemlisi zaman. Ee, ben sürdürülebilir sanat yapıyorum. Sürdürülebilir sanat aslında benim için iki anlamı var. Ee, öncelikle nesnenin sürdürülebilirliği ile ilgili bir mevzu. İkincisi ise sanatın sürdürülebilirliği ile ilgili bir mevzu. Ben bu iki tanımı bir arada kullanarak sürdürülebilir sanat tanımını ortaya atan belki ilk kişiyim, ilk sanatçıyım. Ee, 99'dan itibaren yani 22 yıldır sanatla uğraşıyorum, sanatla yatıyorum, sanatla kalkıyorum. Ee, bütün yaşam biçimim bunun üzerine kurulu ve bu hikaye üzerinden e, ilerlemeye çalışıyorum. Tabii bu konuşmalara başlamadan önce ya da hikayeme başlamadan önce öncelikle e, mücadeleyi hiç ama hiç elden bırakmayan annem Behiye Sadıca teşekkür ediyorum. Ve inanılmaz bir usta olan, zanaatkar olan e, ve inceliklere sahip olan e, babam, rahmetli babama çok teşekkür ediyorum Ahat Sadıca. Sürdürülebilir sanat tanımı nedir? Bugünlerde çok popüler olan bir konu. Ne demek bu? Ee, dünya aslında inanılmaz bir şekilde hızlı bir akışın içerisinde. İnanılmaz bir tüketim var, inanılmaz bir üretim var. Ve sürekli olarak e, alıyoruz, atıyoruz, kullanıyoruz, bilincimiz var, yok arasında gidip geliyoruz e, ve bir çılgınlık hali içerisindeyiz. E, ve aslında dünyanın o tüketimini, o kaynaklarını Bilinçli ya da bilinçsizce kullanmaya çalışıyoruz ve bunun bir tanımını da ortaya koyamıyoruz. Sürdürülebilirlik aslında bugünlerde popüler bir konu ve ben e, 2000'li yıllarda işte ileri dönüşüm, geri dönüşüm diye var bir şey var ya da çok fazla tüketiyoruz. Gerçekten bu tükettiğimiz şeylere ihtiyacımız var mı? Neler yapıyoruz? Neler yapmalıyız? Konusuyla ilgili e, sürekli olarak düşünmeye başladım. Çünkü bir sanatçı olarak bir yerden başlamak lazımdı. Ee, diğer kişiler gibi ben de alıyorum, ihtiyacım var mı yok mu e, düşünmeden kullanıyorum. Kullandıktan sonra atmaya başlıyorum. Ve aslında o e, zamanı ve e, nesnelerin bitmemişliğini görerek e, bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve aslında kendi kişiliğimizi ve kimliğimizi inşa etmeye çalışıyoruz bu attığımız şeylerle ya da aldığımız şeylerle. Tabii ilk önce dedim ki kendimi düzeltmem lazım. Yani e, nasıl olacak bu? Herkes gibi alıyorum ve atıyorum, kullanıyorum ve atıyorum. O zaman e, ben bir sanatçıysam ve bunu görmeye başladıysam ve çok fazla tüketim varsa ve bu tüketimi bir şekilde dur demek gerekiyorsa ve bunu dur demek için de bir adım atmak gerekiyorsa ilk önce kendimi düzeltmeliyim diye yola çıktım. Ee, ve kendi atıklarımı değerlendirmeye başladım. Herkes gibi pantolonlarım vardı. Dolabımı açtığımda denim pantolonlarım vardı. Ve baktığın zaman işte maviden işte siyaha beyaza 8-10 tane pantolon birikmiş. Evet, yazın ve kışın kışlıklarımızı ayırıyoruz. Giydiklerimiz, giymediklerimizi dağıtmaya çalışıyoruz. Yerine yenisini koymaya çalışıyoruz. Ve bir döngü içerisindeyiz. Sürekli aslında zamanımızdan verdiğimiz o nesneleri alıp alıp atmaya başlıyoruz. O zaman dedim önce kendi dolabımdan başlamalıyım ve bu e, atık dediğimiz şeyleri atık olmadığını gösterebileceğim bir hikaye yaratmalıyım. Bu bir ham madde çünkü neticede diye düşünerek sanki o bir boyaymış gibi kullanmaya çalıştım. Ve ilk eserlerimi yapmaya başladım. Yaklaşık iki yıl boyunca atölyeme kapandım ve iki yıl boyunca bir pantolondan nasıl eser yapıları araştırdım. Tabii şöyle bir şey var, bu eserleri yapmaya çalışırken şunu fark ettim. Sıfır atık diye bir mevzu var. Bu sıfır atık dediğimiz şey ne? Bir nesneyi herhangi bir durumu, herhangi bir yerde olabildiğince son anına kadar kullanmakla ilgili bir mesele. Dolabımı açtığımda, o pantolonları aldığımda bunları nasıl kullanabilirim ve nasıl neye dönüştürebilirim diye araştırmaya başladım. Ve farklı farklı eserler yapmaya başladım. 
Olabildiğince pantolonları aldım. Teker teker ilk önce paçasından başlayarak işte bel kemerleri, düğmeler, şeritler aklınıza gelebilecek her yerini kullanarak sanat eserleri yapmaya çalıştım. Ve iki yılın sonunda dünyada daha önce yapılmamış sekizden fazla tekniği e, uyguladığımı gördüm. Arkasından şimdi evet bir sanat eseri ortaya koyduk. Atıklardan oluşan bir sanat eseriydi bu. E, Tabi İkinci bir problem daha vardı. Sanatın sürdürülebilirliği ile ilgili bir mesele. Bu mesele nedir? Sanatı bak baktığımız zaman şöyle bir tanım ortaya çıkıyor. İki türlü mesele vardı. Öncelikle nesnenin sürdürülebilirliği, ikinci tanım ise sanatın sürdürülebilirliği ile ilgili. Biliyorsunuz ki sanat eserleri e, müze ve galerilerde sergileniyor. Sadece müze ve galerilerde sergilenmesi demek aslında insanların oraya çok fazla ulaşamaması demek. E, ben bir sergi açtığım zaman şöyle bir hikayeyle karşılaşıyorum. İki yıl, üç yıl kadar bu sergiler için çaba sarf ediyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz, bir düşünceniz, bir fikriniz var ve bu fikir üzerine yoğunlaşıyorsunuz ve bunları bu fikri insan Onları anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama sanat öyle bir hale gelmiş durumda ki hepinize soralım. Yılda kaç kere sergiye gidiyorsunuz? Kaç kere sergiye gidip oradan herhangi bir bilgi ya da bir ışık yakalayabiliyorsunuz? E böyle baktığınız zaman belki bir ya da iki kere sergilere gidilen bir durumun olduğunu ortaya gördüm. Yani aslında müze ve galeriler beyaz küp haline gelmiş ve bu beyaz küp şu, ha, şu noktaya evrilmiş. Sanat... Anlaşılmaz, elitist ve yukarıda bir yere konumlanmış ve bu yukarıdaki tanımdan dolayı insanlar o sanata ulaşamamaya başlamışlar. Bu noktada şunu düşündüm. Sanat eğer insanlar sanata ulaşmak için çaba sarf etmiyorlarsa ben sanatı insanlara nasıl ulaştırılabilirim? Ve burada aslında çok önemli iki nokta var. Bunlardan biri sizin çok bildiğiniz, tükettiğiniz gündelik tüketim nesneleriyle çok anlaşılmaz ya da algılanamaz eserler yapmak değil... Olabildiğince sizin bildiğiniz nesnelerle, kumaşlarla, düğme atıklarıyla, plastik, karton vesaire her gün günlük olarak kullandığınız, temas ettiğiniz nesnelerle sanatı inşa edersem o zaman dedim ki bir yakınlık, bir temas kurabilir izleyiciler. Ve işte ilk sorun şuydu. Zaten müze ve galerilere kimse gidemiyor ve kimseye ulaşamıyor. O zaman ben bu sanatı insanların her gün ulaşabileceği, görebileceği, temas edebileceği, gündelik hayatının içerisinin bir parçası haline getirebileceğim lokasyonları yaratabilir miyim diye düşündüm. Bunun için ne yapmak gerekiyordu? Öncelikle sanatın alanını değiştirmek gerekiyordu. Daha sürdürülebilir mekanlar kovalamak gerekiyordu. Bunlar ne olabilirdi? Hemen araştırmaya başladım. Evet. Mesela tekstil fuarları, söyleşiler, kongreler, paneller, metrolar, havalimanları, hastane ortamları. Burada insanların çok olduğunu gördüm ve hiç durmadan bir sirkülasyonun olduğunu, günlük yaşantının içerisinde sanat eserlerine ulaşabilecekleri mekanlar olduğunu keşfettim. Ve dedim ki ben madem nesnelerin sürdürülebilirliğine dikkat çekmek istiyorum, ben madem ki sanat eserlerini, insanlara göstermek, bir farkındalık yaratmak istiyorsam, aynı şekilde sanatın da sürdürülebilir olması için yeni mekanlar kovalamam gerekiyor ve bu yeni mekanları insanlara anlatmam gerekiyor. Ve sanatın aslında o kadar korkulacak bir durum olmadığını insanlara göstermem gerekiyor diye düşündüm. Ve ilk olarak yaklaşık 12 tane fazla ülkede tekstil fuarlarına giderek orada sanat eserlerimi göstermek için normal kartele ve standların olduğu bir alanı ee, tamamen bir sanat galerisi ortamına çevirdim. Ee, normalde 15 yıl boyunca edindiğim izleyici kitlesini bir günde edindim, bir fuarda. Yani 80 bin izleyici kitlesine ulaştım. Bu şu demek oluyordu. Eğer sanatı ulaştırmak istiyorsan, demek ki kalabalıkların olduğu yerlere gitmek durumundasın. Ve bu şekilde farkındalığı arttırmak istiyorsan, eğer onlar sana gelemiyorsa sen sanatı onlara taşımalısını e, anladım. Ve böyle, bu şekilde sanatın mekanıyla oynamaya başladım. Sergileme yöntemiyle oynamaya başladım. Sürdürülebilirliğini sağlayabileceğim bir dil yaratmaya çalıştım. Ve sanatı ilk defa kurumlarla işbirliği noktasına sürükleme durumunu yakaladım. Yani şöyle bir durum var. E, sanat yaklaşık 20 yıldır... Belki daha fazla size sürekli olarak şunu söyledi. Sinemayla, radyoyla, işte e, fotoğrafla, görsellerle tüket kişiliğini ve karakterini e, e, oturtmak için daha fazla tüket. Reklamlarda işte kadınlar ya da erkekler vesaire güzel arabalar ama bunların aslında hepsi sanat dilini kullanarak tüket tüket 
tanımını ortaya koydu. Bu sefer dedim ki sanat tam tersini yapabilir. Tüketmeden önce tekrar bir düşün. Gerçekten buna ihtiyacın var mı? Gerçekten bunu atmak durumunda mısın? Belki bu başka bir şeye dönüşebilir mi? Sorusunu sordurmaya çalıştım. Bütün eserlerimde portreler var. Portreler olmasının sebebi ise sadece insanı insana anlatmanın en direk yolunun insandan geçtiğini düşünen bir felsefeye sahibim. Eğer insana bir noktada temas etmek istiyorsan, iletişim kurmak istiyorsan göz teması kurmak zorundasınız. Ve bu eserlerimin hepsinde size bakan portreler vardır ve çok uzaktan baktığınızda onları klasik yöntemlerle yapılmış bir yağlı boya gibi algılarsınız. Yakınlaştıkça onun aslında bir yağlı boya olmadığını görür ve yakınlaştıkça onun gündelik bir tüketim nesnesi olduğunu görmeye başlarsınız. İşte bu noktada sizin kafanızdaki ön yargılar, İlk önce sergileme mantığı, arkasından nesnelerin sürdürülebilirliği ve arkasından sizin kalıplaşmış olan düşüncelerinizi yıkmaya yönelik bir adımdır. Ve yaklaştığınızda sizin her gün temas ettiğiniz gündelik nesnelerle karşılaşmış olursunuz. Burada aslında söylemek istediğim en önemli şey şu. Ee, i̇lk önce bir şeyler yapmak istiyorsanız bu hikayenin kurgusunu başından sona düşünmeniz gerekiyor. Ve adımlarınızı sağlam bir şekilde teker teker atmanız gerekiyor. İlk önce bir fikri inşa etmeniz lazım. Fikri inşa ettikten sonra araştırmalarınızı yapmanız lazım. Tüketimin nerede olduğu, üretimin nerede olduğu bunu çalıştığınız alanla birleştirmeniz lazım. Birleştirdikten sonra bu alanları nasıl daha yaygınla hale getirebileceğiniz açıkları yakalamanız gerekiyor. Ve öncelikle bir sorununuz olması gerekiyor ki çözüm bulasınız ve çözüm bulduğunuz noktada da yeni bir dil oluşturabilirsiniz. Ben olabildiğince e, sorunu görüp, yani zaten iki sorunum vardı, çevre ve doğa ve sanatın, işleyiş biçimi ve bu iki soruna nasıl çözüm bulabilirim diye yola çıktığım bir hikaye. Ve işte olabildiğince farklı atık türlerini kullanmaya çalıştığım bir hikaye. Ee, yaklaşık 20'den fazla atık türü, bunlar ne var? İşte karton, alüminyum, plastik, kablo atıkları, kablo bağları, e, işte poşetler. Aklınıza gelebilecek her türlü tüketim nesnesini sanat eserine dahil ederek hikayeler oluşturmaya devam ediyorum. Ve bu tekniklerin hiçbiri de zaten daha önce dünyada kullanılmadığı için de farkındalık boyutunun arttığı bir hikayenin başlangıcını sağlamaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.